清晨，烟雨，黄昏，尽是温柔。少年，戎装，驰骋，星辰如眸。眼神温暖，坚定，满笑腹生。是一段风华，一枝流沙，蓦然回首。春天，花香布满了世界，良辰好。原来这就是徐少帅说的“帮我找”的前途啊！听起来有几分道理。你若同意约法三章，交出兵权财权，并解散谭家军，这样，我傅帅不仅发通电承认，而且会以徐家门生的名义，向陆军总部举荐。等委任状一到，你就是名正言顺的上海司令。良禽择木而栖，此时入我督军府门下。不正是一个好机会吗？良禽择木而栖这句话说的非常好，我很认同。那我怎么才能确定，在你父亲眼里，我是那只良禽呢，还是肥鹅呀？你什么意思？徐少帅，我是怕呀。你说我要是凭借一意孤勇占领了这上海，那这在同意了约法三章之后。这兵权和财权全部交上去，那我这督军门生和这上海的司令，我才能做几天、啊？你信不过我傅帅。徐少帅，这话不对、啊。你们非得逼着我把兵权交上去，不也是信不过我吗？你这样以下犯上。我傅帅肯承认，还保举你出任上海司令，已经是宽宏大量。你想坐稳这个位子，交权，是你唯一的出路。这么说，我没得选了，你只是过来通知我的，并不是跟我商量的，对吗？这是没得商。你若交权。我们让你当这个司令，你若不交，这个司令能当几天，就全看你个人造化。等革命军退了，我督军府大军回师，到时候要你交的，就不是权，而是命看来我真没得选。谭少帅，你带兵进上海的时候，就应该知道自己已经捅了一个大娄子了吧？你我各退一步，是解决这个问题最体面的方法。你也不想，上海这十里洋场，变战场吧？徐少帅，我这个人呢，不贪财，不弄权。这兵权财权全部都交上去，我都没有问题。只不过，我谭家军的兄弟们跟了我十年了，不给他们找条活路，我不可能撒手不管的。这个简单。我可以把你谭家的兵安置到产业里做工人，只要他们愿意脱军装、缴枪、卸甲归田，我保证，督军府绝不会为难他们。嗯
。好，我同意了约法三章之后，那你又怎么保证你的父亲不会出尔反尔对我下手呢？那我要怎么你才能信呢？这样，你的父亲在举荐我的同时，也举荐你，出任上海防守司令部的督办，常驻上海，配合我梳理上海的防务，你觉得怎么样？谭少帅，你是要我当你的人质吗？哎呀，许少帅，我拿你当兄弟。再说了，这上海鱼龙混杂，门道这么多。在咱们司令部，我不得找一个体面的人冲出门面，不是吗？我若答应，你便与我约法三章，自然一一照办。好，这个督办我当。哎，这就对了嘛。果然不出我的所料啊！他又加了个条件，让光耀留在上海做他的督办。哦，并且要求我和裴度军联合通电。裴度军，你意下如何呀？嗯、啊，那就得看武功的诚意了。怎么样？放心吧，很快你就可以回家了。你们都谈了什么？这个你不必管。总之，事情解决了。谢谢你啊，为了我这么一个小人物，还冒险去谈判。谁说你是小人物了？大家都很担心你。不然的话，姓谭的又不是傻子，他怎么能同意你代替我来做人质呢？那是因为他不知道，本来和你跳开场舞的应该是婉婷。我坦白和你说吧，我本无意与婉婷联谊，但时局动荡，长辈们有意，我也不好违背意思。本以为已经板上钉钉的事，却不想你的出现打破了局面。也许这就是天意。我和副帅打过电话了，等通电出来，我就带你回家。你怎么能答应呢？这约法三章就像三道紧箍咒，财权兵权上交，你谭家军解散，你就成了光杆司令了。这徐伯军要是秋后算账，我们只能坐以待毙呀、啊。老吴，你放心，这只是权宜之计。先哄着徐光耀，让他老爹发了通电。先让我坐上这上海的司令位置再说。咱们现在没权没钱，这光脚的还怕他穿鞋的不成？哎，这通电怎么还不来呀？哪有那么着急呀、啊？现在来不来通电就跟我们没关系了。关键要看穆老板肯为他这个女儿出多大价钱了。穆公，我们已经仁至义尽了，你好歹也退让一步吧。毕竟你的姑娘现在还在虎穴狼窝之中，你就不心疼吗？督军那边是不是有什么变故啊？不会，我和副帅说得很清楚，现在也许正在你电文呢。你不要怕，他不放你走，我也绝不离开。只是没有想到，十年没有回来，上海竟然乱成这个样子。
，都是我们军人的错。你可千万别自责，你跟他们不一样。都是穿军装的，有什么不一样？你记不记得你小时候跟我说过，军人的枪不是用来杀人的，而是用来救人的。战场上的流血牺牲，正是为了以战止战，打出一个和平来，给百姓好日子过。没想到这些话你都还记得，小时候不明白，没想到长大以后已经在日本了。怎么小时候我明白，长大却不懂了？不说这个了，这次回来就不走了吧？这些年我想给你写信，但却都不知道该往哪儿寄。你不会是还惦记着我摔烂你的飞机模型吧？我现在可没有钱陪你。那才不是你摔烂的，是你哥，他当时不行。对不起，文琪，不该提这个。没事啊，我哥那么爱热闹，多一个人记得他，他会很开心的。夜深了。你早点休息，我在门口守着，有事你随时叫我。嗯，我哥要是还活着，也和你一样年轻。少帅，少帅，是不是通电来了？哦，果然不出你所料，各省督军啊，接到了徐伯钧和裴勋的联合通电，任命你为上海城防司令。这些贺电啊，都是早上收到的。哦，对了，陆军总部的委任状，看来穆老板是下了血本了。这“门生”二字，有点碍眼。二位睡得如何呀？看谭少帅精神焕发的样子，想必是得到满意的结果了吧？当然满意。我一个山沟子里出来的马匪，莫名其妙的成了世家门生，我有什么可不满意的呀？谭少帅，哦不，现在应该称谭司令了。到底有些意难平。要说不满意的吧。还是有的。这令尊啊，实在太磨叽。今天早上才发通电，我这一晚上都没有怎么睡好啊。哪儿比得上少帅您呢？这温香软玉，一夜春宵啊！你胡说什么？谭司令，你我以后还要在司令部共事，彼此还是放尊重一点吧。尊重，当然尊重。但是，这好吃好喝，还有美人入怀。我羡慕得不得了。我昨日在门口休息，并未和晚清共处一室。不信，你可以向你的士兵求证。哦，徐少帅，人在门口，心里痒痒吧？谭玄龄，好好好，我不说了。徐少帅啊，开不起玩笑。那咱们走吧，我亲自送你们出去。给足你们面子，笑话！要你给我们什么面子？哎，面子嘛！
，谁会嫌多呀、啊？徐督军，感谢徐督军对我的信任与支持，我一定恪守军人天职，履行保境安民的职责，守护上海一方平安。穆公，让您破费了，谭某感激不尽。只要我在上海一天，您就可以高枕无忧。嗯，谢谢。记住啊，我们的约法三章，我等着看你的行动。好。吴香英，路是你自己选的。希望你不要后悔，杜军，我是您的门生，吴副司令自当忠心追随。好了，各位，我今天要跟穆公道个歉，我实在不知道婉清小姐是您的爱女，所以多有得罪。等婉清小姐和徐少帅大婚之时，谭某必定大礼奉上。好了，你们两家儿女亲家，团圆难得，我就不多打扰了。不过徐少帅，这么一个如花似玉的姑娘，让你捷足先登了，好福气。哎，什么叫捷足先登？司令，你的箱子。婉清，你把话跟我说清楚。婉婷小姐，不要太过分了。是谁太过分了？明明和你定亲的人应该是我，婉清，你说你为什么要和我抢光耀哥哥？副帅，我们就先进去了。走，请。你刚才看见没有？我说穆婉清和徐光耀婚事的时候，穆家那位小姐脸都气绿了。这穆婉婷啊，和徐光耀青梅竹马，之前传闻他们已经定了亲，现在半路杀出个穆婉清来，他脸色能好看得了？对呀，你不觉得这是一出好戏吗？二女征夫，哼，真是天助我也啊！这话我怎么听不懂啊？你听不明白就对了。哎，司令，嗯。刚才你为什么不把那个箱子拿回来，老吴？现在我要是把箱子拿回来，那到时候怎么让婉清小姐再登门造访？谭<笑>四，先送老吴回司令部，咱们两个出城去看看兄弟们。先让穆婉清那丫头好好享受享受团圆之喜。我要谢谢你啊！你有什么要求尽管提，我一定会答应你。谢谢伯父，昨晚的事情啊，您不必挂怀。我站出来也不光是为了光耀哥，更多的是为了拿回母亲的骨灰。而且我要是知道昨天那么危险，我就不敢站出来了。哈哈，婉清真是个诚实的孩子呀。
两个时辰，拿下了上海，这才是我们战无不胜的谭家军。谭家军，谭家军，谭家军，谭家军，谭家军，谭家军，谭家军。徐伯钧的兵，在上海养尊处优惯了，根本就不禁打。这上海滩啊，迟早是我们谭家军的，到时候也轮到你们，养尊处优了，可绝对不能变成那个样子。放心吧，司令，我们都是过过苦日子的人。再说了，流浪过十年，好不容易有了个安定的住所，我们一定会好好珍惜。哎，这才哪儿到哪儿啊？跟着我，好日子还在后面呢。那是，您十五岁。就带着我们南征北战讨生活，跟着您是上辈子修来的福气，我们绝对不会丢脸。怎么样，兄弟们都安置妥当了吗？报告司令，所有的将士训练生活都安排的非常好，放心吧。就是，老夫，有什么话直说。你看，这难民们缺衣少穿的，我看着怪可怜的，就让伙房的兄弟们给他们搭了个粥棚，每天给他们喝粥。我知道了。做得很好，有你在，我放心。莫婉清，你个小贱人，你真把自己当姓穆的是吧？在舞会上，你抢尽我风头，还说自己是光耀哥哥的未婚妻，你真不要脸啊你！我视光耀哥为长兄，因为事情突然，我才说我是他的未婚妻。这次算我唐突，我不和你计较。但要是再有下次，我必双倍奉还。我现在要祭拜我的母亲，请你出去。你算个什么东西啊？你让我出去？我妈是看你可怜，才给你一个房间住。你真把自己当穆家大小姐啊？我要是当不了穆家的大小姐，你一个丫鬟的私生女就可以吗？你，姐妹两个这是做什么呀？拉拉扯扯的。婉婷妹妹说想要祭拜一下母亲，我说不必多礼，就拉扯了一下。婉、啊、婷，听真是长大了，懂事了。作为后辈，祭拜一下也是应该的。是呀，父亲说的是，婉婷妹妹，那就请吧。婉婷，是啊，老爷，婉婷是应该拜，不光婉婷要拜，于情于理，我也要拜一下萧夫人的。对吗？一家人在一起就应该和和气气的。是啊，老爷，从今以后，我对晚清要像亲生女儿一样疼爱。婉婷啊，以后要跟姐姐好好相处，好好疼姐姐。晚清啊，今天你也累了，早点休息吧。嗯。听到了吧？我和妈妈以后会好好疼你的
妈，您别生气。我今晚就去找爸爸，让他把你的陪嫁都给我。我一定听您的话，不和小人争斗，好生过日子。只是办丧礼、选墓地，都还要一点时间。您就委屈在这儿，再多待几天。我一定会找到哥哥的平安口，让他陪您下葬，让您早点和哥哥在那边团聚。司令。一块放。现在财轩上交了，花钱又有督军府管着，那弟兄们的军饷怎么办呀？谭四，谭四，你跟了我这么久，我什么时候拖欠过大家的军饷啊？现在不只是弟兄们的军饷，咱们租的这个小院只付了定金，月底就要结清的。这月底有钱借吗？哪儿有钱呀？不过，你现在已经贵为上海的司令了，人家巴结你都来不及呢。要不这样，你就说，你征用了这个地方，他们一句话也不敢说。我说了，我当上海司令是让你作威作福的吗？那那不是，穷啊！说，多少钱直接说。那加在一起，怎么着也得四五万大洋婉清，哎呀，婉清，十年没见，长成大闺女了。是女儿不孝，没有陪在爸爸身边，让您担心了。婉清，以前的事情咱们就不提他了。你这次回来，连峰一直担心对你照顾不周。婉婷呢，从小性格骄横，却有口无心。一家人在一起难免磕磕碰碰，别往心里去。是，我会和他们好好相处的。这就对了。我们好不容易一家人团聚了，家和万事兴嘛。嗯，时间不早了，早点休息。有什么事情就和连峰说。真的把母亲和哥哥忘得一干二净了吗？我这次回叶城会把跟吴相应关系密切的师级以上的军官全部备案，我要摸清楚吴相应这次反水，他们是否牵扯其中。父亲，我以为不可。不光不能对他们备案，您最好还应该给吴相应发一份官函。日期改写成提前几天，内容是命令吴相应协助谭玄龄办理上海防务。只有将谭玄龄出任上海司令，弄成您的意思，才能勉强维护咱们督军府的颜面。更重要的是，如今革命军势如破竹，此时调查吴相应反水之事，难免会让军中人心惶惶。若这样继续发展下去的话，难保不会出现第二个吴相应。你小子啊，考虑问题越发周全了。不过，接下来
，你想怎么办？既然谭玄龄答应了咱们的约法三章，那我自然是盯着他执行下去。嗯，约法三章当然要盯着他执行，除此之外啊，还要盯他的错处，要抓住他一些把柄以备不时之需。就这么把上海给了那个麻匪崽子，我这心里始终是窝着火的。且看他们能蹦跶几天吧。是。虽说这次。和穆家的联姻暂时搁置，但是呢，晚清回来了，你们俩也是从小长大的情分。现在南北两家都在拉拢穆家，你留在上海，多与穆家走动走动，帮我探探底。尤其是穆家的经营情况，现在战事吃紧，仰仗穆家的地方还多着呢。是，儿子明白。我知道你向来办事稳妥，但是，上海不比越城。有什么事情，随时向我汇报。儿子，切记，万事小心。是，父亲我的日记本，你打算什么时候还给我？这么巧，你怎么知道我会还给你的？你故意不拿走你的箱子，不就是等着我来找你吗？很好，我很喜欢跟聪明人说话。那你现在送过来吗？凭什么？凭什么？如果你现在不送过来的话，没准你的日记本就会出现在某个小报记者手上。沪上第一大亨的隐秘家事，我想很多人。都会感兴趣吗？你还真是无赖！你最好现在送过来，过期不好。行，我现在就过来。哎，晚清啊，崔姨，哎，我想用一下车，去一下上海防守司令部。哦，晚清，你别太过分了。谭司令找我，如果我不去的话，他就只能来家里。那我就顺便澄清一下，谁才是光耀哥的未婚妻？哎呀，你们这两姊妹呀，一见面就吵啊！去吧，跟孟芳说，就说我同意了，让他给你派车。谢谢崔姨，侬不要客气啊。那我走了，妈。侬的话头永远比脑子快，你，切，哎呀！朋友，我俩都留下来陪你，够意思吧？少君是真心想留下来陪我，至于你嘛。肯定又是看上哪家姑娘了，主要是为了陪你，然后顺便看看姑娘。他看上那个女明星顾月笙了，你怎么光说我呀？那女学生都追上门来了，我还怀疑你老裴留在上海另有目的呢。反正我闲着也是闲着，光耀又不用我天天陪，我出去和姑娘们耍耍，也无伤大雅。净干些无聊的事，那你说什么不无聊？和你这闷葫芦大眼瞪小眼吗？哎，你一天不数落我，是不是会死啊？会不会死啊？好了好了好了，你们啊，从读书的时候就天天吵，吵来吵去还不是腻在一起？要我说，你还是少费点力气吧。哎，对了，关，刚才徐伯父叫你过去半天，都跟你说了些什么呀？正是，你不懂。哟，小乔人，我告诉你啊，我是懒得费尽心思跟你们动脑子。要是我的脑子动起来，你俩都不是我的对手。那，你说说看。
徐伯父是想让你抓姓谭那小子的把柄吧？我说啊，你还是把心思放在女生身上吧，这种事你就少掺和了。我知道了，你呀、啊，就是被姓谭那小子给扣下了。为了顾全大局，是身不由己。要是谁问我，我都这么说。哎。穆小姐求见，让她进来。你的箱子，检查一下。不着急，我慢慢来。我觉得还是当面点清比较好。好。真是可惜啊，一个东西都没少。那我以后都不知道还能不能再见到你。没有必要再见面了，我们今天两清。穆小姐，话别说的那么满，我想你一定会想再遇见我的。我不是来和你聊天的，我的东西呢？哦，你说的是这个吗？哎，哎，哎，我记得里面有一段写的特别好，情真意切。哎，好，好，好，我不说。但是我觉得，你爸爸可真不是个东西。这儿子刚死，就带着老婆的丫鬟，还有他的私生女登堂入室，真的不像个父亲。我家的事用着你管？哎，我把赌注下在你身上。你是想和我做交易？聪明，没错。我就是想与你做个交易，只要你从穆家帮我弄出军饷来，日记本我就还给你。你未免太高看我了，我只是个寄人篱下的可怜虫，帮不了你。好，那你最好尽快做决定，不然那些个小报的记者已经要花大价钱买你的日记本了。我怕我忍不住金钱的诱惑。你还给我！不给。你别过来！看到这些伤疤，给我留下这些伤疤的人，有一个算一个，都死了。你要不要试试？
我一向认为啊，这是我的众多优点之一。说吧，你要多少军饷？五万大洋，不过才五万大洋啊！我还以为多少钱呢，是不是我给了你钱，你就可以把日记本还给我？听穆小姐的意思，财大气粗啊！厉害，不愧是上海第一大亨的女儿。区区五万大洋都用不着穆家出钱，我妈妈的陪嫁就付得起。等我筹到了钱，我再联系你，到时候我们钱货两清，怎么样？哎呀，原来我老婆这么有钱呢、啊！我现在都有点舍不得让你走了。少油嘴滑舌，你最好信守承诺。我对你只耍流氓，从不赖账。等我电话。有点意思。泪花成雨满天，回到相遇的起点，一眼就见到你那张迷人侧脸。一望无际，天空海阔，我许下承诺，让红尘与我们一起陨落。这起落雨会中扑火、哦，哦、这纷纷扰扰的人世间，竟然耗尽我一生落寞。就算模糊的视线看不清，策马与你高歌。到相遇的起点，一眼就见到你那张迷人侧脸。一望无际，天空海阔，我许下承诺，让红尘与我们一起。高歌。